Hello kids! Ako muli ay nagbabalik. Ginang Mercedita, Ella Labaho para sa ating Science 3 class. Excited ka na ba para sa ating aralin? Great! Ako din, kaya tara at simulan na natin. Pag-uusapan natin ay matter. Hmm, pamilyar ka ba sa salitang ito? Kung hindi pa, makinig maigi sa aking ituturo. Ang ating aralin sa Science 3 ay naka-align sa final K-12 milks with CG codes na may layuning classify objects and materials as solid, liquid, and gas based on some observable characteristics. May ipapakita ako sa inyong mga larawan. Tukuyin nyo kung saan ito nakikita at kung para saan kaya ito ginagamit. Ipagpatuloy natin para sa iba pang mga larawan. Ano kaya ang koneksyon ng mga larawang aking ipinakita tungkol sa ating pag-uusapan? Matter Matter is anything that occupies space and has mass and weight. Ito ay tumutukoy sa kahit anong bagay na ating nakikita. Lahat ng bagay na umuokupa ng espasyo at mayroong ang king bigat ay matatawag nating matter. Ano ang napansin ninyo sa larawan? Hmm. Ang matter ay may kanya-kanyang karakteristik. Una, solid. Solid. It has a specific color, size, shape, and texture. The particles of solids are close together. Ibig sabihin nito ay ang mga solids ay may tiyak na katangian, katulad ng kulay, hugis, sukat, at tekstura. Solids ay may tiyak na katangian na nagpapakita ng iba-ibang pagkakatulad at pagkakaiba nito sa iba pa niyang mga kasamang solid. At ang molecules ng solid ay dikit-dikit. Balikan natin yung mga larawan kanina. Pansinin na ang mga ito ay may pagkakaiba sa kulay Hugis, sukat, at tekstura. To ay ang mga kitchenware or cookingware ni nanay. Table and chair na ating ginagamit sa pag-aaral. Ginagamit naman natin ito sa ating pagkain, sa pagkainan. Sabon, lalo na kung tayo maliligo. At tinapay, kasama na dyan, ang bread knife. So, makikita nyo na sila ay may iba't ibang hugis, anyo, tekstura, at kulay. At sila ay mga halimbawa ng solid. Ikaw? 
Kalawa, liquid. It has no definite shape, but it follows the shape of the container. The particles of liquids move freely than those of solids. Ang liquid ay mga, mga bagay na may bigat o timbang. Ito ay dumadaloy at walang sariling hugis. Ginagaya lamang niya ang hugis ng kanyang pinaglalagyang container. Ang molecules ng mga liquid ay may space at malayang nakakagalaw hindi katulad ng sa solid. At mula sa mga larawan kanina, cooking oil o mantika, milk o gatas na pampalakas, shampoo na pampaganda ng ating mga buhok, tubig na nakalagay sa baso, at orange juice na nakalagay din sa pitshell at sa baso. Mapapansin nyo na iba-iba ang hugis ng kanilang mga container o pinaglalagyan. At ginagaya ng liquids ang shape ng container nito. Pangatlo, gas. Gas have no definite shape. They take the shape of the container. It occupies space, tasteless, and odorless. Air is an example of a gas. Ang gas ay hindi nakikita ng ating mga mata. Ngunit, ito ay ating nadarama dahil ang molecules ng gas ay magkakalayo. Mula sa mga ipinakitang larawan kan kanina, pansinin ninyo ang usok mula sa mainit na sabaw. Ang singaw na nagmumula sa loob ng LPG tank kapag binubuksan ni nanay. Ang usok mula sa kumukulong mainit na tubig sa pakuluan o takore at ang hangin sa loob ng lobo. Ang mga pinakitang larawan ay mga halimbawa ng mga matter na mayroong gas. Ngayon ay alam na ninyo ang matter at ang characteristics nito. Ano nga ulit? Ang tatlong characteristics ng matter? Tama! Wait! One, two, three. Tumingin sa paligid at mag-obserba. Ano-anong halimbawa ng matter ang iyong makikita? Tara at mag-imbestiga! Marami ka bang nakitang halimbawa ng matter? Magaling! Lubos na ninyong naunawaan ang ating aralin. Kaya, ihanda ang sarili para sa mga pagsasanay na gawain. Gawain 1. Mag-isip ng tig tatlong halimbawa ng solid, liquid, at gas na makikita sa paaralan o tahanan. Isulat sa sagutang papel. At para sa gawain number 2, 
gumuhit ng tig dadalawang halimbawa ng solid, liquid, at gas. Bibigyan ko kayo ng oras para mag-isip. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Awesome, grade 3! Ang gagaling ninyo! Natapos ninyo ang mga pagsasanay natin ng may kawilihan. Ngayon, dumako na tayo sa pagtataya. Tukuyin ang mga sumusunod kung ito ba ay halimbawa ng solid, liquid, o gas. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Magaling mga bata! Mula sa ating paligid, madali na ninyong makikilala at magugrupo ang mga matter ayon sa anyo at uri nito. Maaari pa kayong mag-explore sa loob ng bahay at subukang i-apply ang natutunan sa ating aralin. Yayain si nanay na kayo ay mag-explore together. Maraming salamat sa pagsama mga bata. Abangan ang ating kasunod na aralin tungkol sa matter. See you in our next class!